good evening today we can discuss about uh, the core job of mechanical engineers in the mep industry uh, basically in the profile kuda namaku star parayam basically janam ningale pole mechanical engineers aanu Uh, but passed in 2009 and 8 uh, years of experience on mep field or 8 years of experience and, and worked in two main gcc countries like uh, saudi and uae so basically nammude uh, uh, mechanical engineers mechanical department mechanical sections kaiyunna oru student ana edakke sections lana ettom kudal chances ullu i mean ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ചാൻസസ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് അതിലൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോഷേഴ്സ് ലോങ് ടേം യൂസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പോഷർ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി അ ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ്സ് അ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദിസ് സെക്ഷൻ ദിസ് ഡിപ്പാ ഐ മീൻ ദിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് Uh, just consider a mep okay mep il oru board companies oru board jobs adana yan exposure endu parayunna kaaryam orikil exposure mathram kitti endu yarichu nammal oru field orikil therinjedukan orikil select cheyan paadilla randamathe oru main section undu one is that is uh, long term useful aayittulla adhaayathu namukku innu work cheyan kaari oru 2 years work cheyidu adinu shesham oru third year nammude ee field mosamaanu allengil ee field il ikku growth illa koodal companies illa ennu viyachu nammal vere oru field ikkaanu പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ സർവീസസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും ബിക്കോസ് ദയർ യു വിൽ ബി എ ഫ്രഷർ സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബിക്കോസ് മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് നോർമലി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്സിന് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം എക്സ് ഒരുപാട് ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു സെക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ പല കോളേജിലും ഞാൻ സെമിനാർ എടുക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ പല കോളേജിലും സെമിനാർസിന് പോയി കുറേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് പ്ലേസ്മെൻസിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു സേ ദ കോളേജ് നെയിം വിച്ച് വെയർ അതൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബട്ട് പലരും പ്ലേസ്മെൻസിന് വേണ്ടി പല സെക്ഷനിലേക്ക് പല അതായത് എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത ഫീൽഡിലേക്കും ഇവരെ തള്ളിക്കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് ഈവൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസിൽ സി എൻ സി ഓപ്പറേറ്റർ ചില സൈഡിലുള്ള കോളേജിലേക്കാണ് സി എൻ സി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക എക്സ്പീരിയൻസും യൂസ് ഉണ്ടാകത്തില്ല നാച്ചുറലി ഒരു രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കരിയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടത്തുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പോഷ്യർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിലെ ഐ മീൻ എക്സ്പോഷ്യർ ബേസ്ഡ് ഫീൽഡിലെ നിങ്ങൾ കയറാവും രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും ലോങ് ടേം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ ലോങ് ടേം ആൻഡ് എക്സ്പോഷ്യർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഫീൽഡാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫീൽഡ്സ് ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡും പറയാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എം ഇ പി ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് ഇത് രണ്ടും ടെക്നിക്കൽ സൈഡാണ് ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു നോൺ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അതായത് നെബോഷ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ നെബോഷിന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിർബന്ധമല്ല ബട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൺട്രീസിലും നിർബന്ധമാണ് ഏത് പ്രൊജക്റ്റ് എടുത്താലും ഏത് വർക്ക് എടുത്താലും സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഈസ് മസ്റ്റ് ആ സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിന് വേണ്ട മാൻഡേറ്ററി സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നെബോഷ് ഇനി സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈസിലി ഒരു എഞ്ചിനീയർ വായിക്കുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ വായിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് കോളർ ജോബിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന ഈസിലി കയറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എന്നെ അപ്പോഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആ എക്സ്പോഷ്യർ ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീൽഡാണ് മ
ബിൽഡിങ്സിനകത്ത് വരുന്ന സർവീസസ് ആണ് എം ഇ പി അപ്പം പലരും ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് പലരും ഈ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ല ചെയ്യുന്നത് സിവിലിനൊരു ചെറിയൊരു പാർട്ടുണ്ട് ദ റസ്റ്റ് ഈസ് എം ഇ പി മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഓരോ സെക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് പോകാം ബട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് അവിടെ എം ഇ പി സർവീസസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് എം ഇ പി സർവീസ് വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസ് അപ് ടു ഡി ബി വരാം ലൈറ്റ് പവർ അപ് ടു ഡി ബി വരാം മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്നീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേ ബി ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇനി മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലംബിംഗ് സർവീസസ് കൊടുത്ത് എവിടെ എവിടെയൊക്കെ വരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡ്രെയിനേജ് ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അല്ലേ നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജും യൂസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിന് നമ്മൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഐതർ ഇൻ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ഇനി യൂസ് ചെയ്ത വാട്ടർ എടുത്തില്ലേ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഡ്രെയിനേജ് സർവീസസ് മസ്റ്റാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ വീട് തന്നെ ഒരു ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കവിടെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് വെക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ ഗൾഫിലോ ഒരൊറ്റ പ്രൊജക്റ്റ് പോലും അപ്രൂവൽ ആവില്ല മസ്റ്റായിട്ടും എനിക്കവിടെ പമ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്പ്രിംഗ്ലേഴ്സ് വെക്കണം ഞാൻ പമ്പ് ഹെഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് സ്പ്രിംഗ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടൊരു ഒരു നെക്സ്റ്റ് സർവീസാണ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല ഇനി ആ ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് ഫുള്ളി ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിൽ ഞാൻ ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എച്ച് വി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പം എച്ച് വി എസ് സി സർവീസ് ഞാൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് വെൻറ്റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല ഇനി ഹീറ്റിംഗ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോയി അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യം എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻസ് ഫ്രഷ് എയർ കൊടുക്കുക നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് എയർ ഒരു റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കുക വെൻറ്റിലേഷൻ മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എയർ അപ്പം എച്ച് വി എസ് സി എന്നൊരു സർവീസസ് മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തേ പറ്റും പിന്നെ നാലാമത് വരുന്ന ഒരു സർവീസാണ് ഇ എൽ വി സിസ്റ്റംസ് എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റംസ് പറയും എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ റേസ് ബിൽഡിംഗ് എടുത്താൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഫയർ അലാം സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റും ബിക്കോസ് ഫയർ എവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫയർ ഡിറ്റക്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം സെൻട്രൽ ബാറ്ററി സിസ്റ്റംസ് ടെലഫോൺ സിസ്റ്റംസ് സി സി ടി വി എക്സസ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം അപ്പം ഇത്രയും സർവീസസ് ഒരിക്കലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അല്ല ചെയ്യണം ഒരു അവർ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അക്കാഡമിക്സിൽ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണത്തില്ല മസ്റ്റായിട്ടും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അക്കാഡമിക്സിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണൂ അപ്പം ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആരാണ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർസ് മസ്റ്റായിട്ടും ഒരു കാര്യം ഷുവറായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് അവർ അണ്ടറിലാണ് എം ഇ പി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് സിവിൽ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും എം ഇ പി നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാതെ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതാണ് എന്താ പറയാനുള്ള എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്ലുക്കാണ് ഒരു എം ഇ പി ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്ലുക്കാണ് അപ്പം എൻ്റെ നമുക്കിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റെ മൗസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൗസിൻ്റെ കേസർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ബൂർജ് ഖലീഫ ഈ ഒരു ബൂർജ് ഖലീഫ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും സിവിൽ ആൻഡ് എം ഇ പി എസ് എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് നമുക്ക് മ്യൂസിയം ഓഫ
അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ നാട്ടിലോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലോ അധികം ഇല്ല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ പോയി ഐ മീൻ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കയറി വരും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എയർ കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് വെൻറ്റിലേഷൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് മീൻസ് ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺസിലുള്ള എയർ ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് യൂസ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പല എക്യുപ്മെൻസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സ്പ്ലിറ്റ് എ സി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ എ സി മുതൽ സ്പ്ലിറ്റ് എ സി മുതൽ നമുക്ക് ഡി എക്സ് സിസ്റ്റംസ് മുതൽ നമുക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സിസ്റ്റംസ് പോലത്തെ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് എ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഇത് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഹൈറേസ് ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡി എക്സ് സിസ്റ്റംസ് അതായത് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് പോയിട്ട് നമ്മൾ എയറിനകത്ത് അടുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി എന്നൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളായി ഒരു ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സങ്കല്പ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്സ് ഒരു ഒരു ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ബിൽഡിങ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സൈഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു സൈഡ് വ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണ് ബട്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂലും വ്യൂ ഉള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ബിൽഡിങ്സിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഫിക്ട് എ സി പോലത്തെ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ നമുക്കറിയാം ബിക്കോസ് ഔട്ട്ഡോർ നമുക്ക് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എയർ ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സൈഡിലാണൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വ്യൂ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം അവിടെ നമ്മളെന്താണ് ഇതുപോലത്തെ അതുമല്ല ഈ സ്പ്ലിറ്റ് എ സി ഇപ്പം അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഔട്ട്ഡോർ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചില്ല ഞാൻ റൂഫിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് എ സി വെച്ചു അതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ ഞാൻ റൂഫിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്ഡോർ ടു ഇൻഡോർ വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരിക്കലും എയർ കണ്ടീഷൻ അവിടെ നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസേ വരുള്ളൂ ആ ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചില്ലേഴ്സാണ് ചില്ലേഴ്സ് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ചി റെഫ്രിജൻ്റ് ഐ മീൻ ചില്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഐ മീൻ ചില്ലിങ് കൂട്ടി നമുക്ക് സിക്സ് ടു സെവൻ ഡിഗ്രിയിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ചില്ലറിൽ നിന്ന് വരുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നു നാച്ചുറലി നമുക്ക് പമ്പ് കാണും പമ്പ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഇൻഡോർ യൂണിറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു അതാണ് നോർമലി ചിൽഡ് വാട്ടർ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഇനി നാച്ചുറലി അതിനുശേഷം തന്നെ ഇപ്പം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സിസ്റ്റംസും ഉണ്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് ചിൽഡ് വാട്ടർ വരുന്നു നമ്മൾ ബിൽഡിങ് യൂ ബിൽഡിങ് യൂണിനകത്തുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ച് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് യൂണിനകത്ത് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു വാട്ടറിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓരോ എക്യുപ്മെൻസിനകത്ത് പോയി എയറിനെ തണുപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചില്ലറിന് വേണ്ട ഉള്ളി ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇനി നാച്ചുറലി വെൻറ്റിലേഷൻസ് വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി ഇസ് എൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ഒരേ ഒരു റൂമിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരേ എയറിനകത്ത് തന്നെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാച്ചുറൽ എയറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നത് നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഫ്രഷ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്രഷ് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് എക്യുപ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യും എഫ് ഐ എച്ച് പോലത്തെ ഒക്കെ പല പല എക്യുപ്മെൻസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് വെൻറ്റിലേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഏരിയയിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഫയറോ സ്മോക്കോ സ്പ്രെഡ് ആവാൻ പാടില്ല അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെ
പിന്നെ വരുന്ന സൈഡാണ് ഇ എൽ വി സിസ്റ്റംസ് എക്സ്ട്രാ ലോ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റംസ് ഫയർ ലാവ് സിസ്റ്റംസ് കാണും സി സി ടി വി സെൻട്രൽ ബാറ്ററി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വരുന്ന പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റംസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഇ എൽ വി സിസ്റ്റം ഇതാണ് എം ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇനി എം ഇ പിയുടെ സ്കോപ്പും കൂടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് കൂടെ പറയാം ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ആണ് ഒരു നൂറ് കോടി രൂപ ആകുന്നു ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ വരുന്നു ഞാൻ ഇത് ഗൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുമെന്ന് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഈ വരുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ക്രോറിന് അറൗണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ അതായത് ഫോർട്ടി ക്രോഴ്സോളം എം ഇ പി പ്രൈസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിവിൽ വാല്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിവിൽ വാല്യൂ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോൺട്രാക്ടർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മുടെ എം ഇ പി പ്രൈസ് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ഒരു ചിലപ്പം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വരാം ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ചെറിയ വേരിയേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഇലക്ട്രിക്കൽ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരും ചിലപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പം ഈ വരുന്ന വാല്യൂസിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മെക്കാനിക്കലിനകത്ത് അറൗണ്ട് ഒരു ട്വൽവ് ടു ലെവൻ ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം എച്ച് വി സി പ്രൈസ് മാത്രം വരും ബാക്കി വരുന്ന ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പ്ലംബിങ് ആൻഡ് ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുള്ള സംഭവം നോർമലി ഒരു പ്ലംബിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെക്കാളും സാലറി കൂടുതലും എച്ച് ബി എസ് സി എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് നോർമൽ അപ്പം ഇതാണ് എം ഇ പിയുടെ സ്കോപ്പ് ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കലും സൈറ്റ് ആണ് സൈറ്റ് മാത്രമല്ല നാച്ചുറലി സൈറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യണം എക്സിക്യൂഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് എക്യുപ്മെൻസ് വരണം മെറ്റീരിയൽസ് വരണം അപ്പം ഞാൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഒന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഞാൻ സപ്ലയറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം സപ്ലയർ എനിക്ക് കൊട്ടേഷൻ തരണം ഞാനൊരു ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം കമ്പയർ ചെയ്യട്ടെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊട്ടേഷൻ കണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് സൈറ്റിൽ വരും അപ്പം ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എസ്റ്റിമേഷൻ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് എസ്റ്റിമേഷൻ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ടേക്ക് ഓഫ് അല്ല ഇനി ഈ ഡ്രോയിങ്സ് ഞാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഡ്രോയിങ്സ് വേണം അല്ലേ അപ്പം എനിക്കൊരു സിവിൽ ഡ്രോയിങ് സിവിൽ ഡ്രോയിങ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എം ഇ പി ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻസിനെ വെച്ച് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കുറേ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് കാണും എസ്റ്റിമേഷൻസ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ക്യു എ ക്യൂസ് എന്ന പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിൻ്റെ സാലറി അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നാച്ചുറലി മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ലൊജിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പ്ലസ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതാണ് വാല്യൂ എന്ന സംഭവം അപ്പം മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഈ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഇനി ബൂർജ് അലീഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ മസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഇസ് ദയർ സോ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വരുന്നൊരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു ത്രീ മെയിൻ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെപ്പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുക ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ത്രീ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ആർക്കിടെക്ട് ബിക്കോസ് ആർക്കിടെക്സ് നമുക്കറിയാം ആർക്കിടെക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആർക്കിടെക്സ് ആണ്
ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് ഈ എം ഇ ടി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബിൽഡിങ്സിലുള്ള എല്ലാ സർവീസസും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് പവർ സെക്ഷൻസ് ഇ എൽ വി സിസ്റ്റംസ് എച്ച് വി എ സി പ്ലംബിംഗ് ട്രെയിനേജ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഈ സർവീസ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന മെക്കാനിക്കലും എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഈ മൂന്ന് പ്രൊഫഷൻസ് ആണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹയർ ആക്കിയ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എം ഇ പി എന്താണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എം ഇ പിയിലുള്ള പല സെക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അറിയണം ബിക്കോസ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഹയർ ആക്കി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മെയിൻലി എക്സാമ്പിൾ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനാണ് ക്ലയൻറ്റ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഒരു 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 ഹോസ്പിറ്റൽ ബിസിനസ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്കൊരു ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമില്ല ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമില്ല നാച്ചുറലി ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിനെ നേരി ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൽ മെയിൻലി ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചാപ്പണം ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രഷേഴ്സിന് ഒരിക്കലും ചാൻസ് കിട്ടാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് ബിക്കോസ് കൺസൾട്ടൻസിൽ ബിക്കോസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രഷേഴ്സിന് അവിടെ ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൽ മെയിൻലി ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും പാരലി നമുക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് മാൻസ് കാണും കൂടുതലും വരുന്നത് ഇനി ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ടെൻഡർ സെക്ഷൻ ടെൻഡർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി അവർ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിവിൽ ഡ്രോയിങ് അതായത് നമുക്ക് സിവിലുകാരിൽ നിന്ന് ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എം ഇ പി ഡ്രോയിങ്സ് ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ട്രാൻസ്പാൻസിനെ കൊണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ഡ്രോയിങ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിനി ടെൻഡർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡ്രോയിങ്സ് ആ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്സിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഐറ്റംസിൻ്റെ ഐറ്റത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഏത് ഐറ്റമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ക്ലയൻറ്റ് പറയും ഓക്കെ എനിക്ക് ഇന്ന ഐറ്റം യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ബ്രാൻഡാണ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ ബ്രാൻഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ടെൻഡറിനകത്ത് ആഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ടെൻഡർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ ടെൻഡർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇൻഷ്യലി ഒരു ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡ്രോയിങ് ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്സിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല സോ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് എൻഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊജക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് സി എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ത്രീ ബേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് മെസ് ഫ്ലോർ ഉണ്ട് സെവൻ ടിപ്പിക്കൽ സെവൻ ടിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ടിപ്പിക്കൽ എൻ്റെയർലി സെയിം ആണ് ആൻഡ് റൂ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ത്രീ ബി പ്ലസ് ജി പ്ലസ് എം പ്ലസ് സെവൻ ടിപ്പിക്കൽ സെവൻ ടി പ്ലസ് റൂഫ് ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ ഡ്രോ ചെക്ക് ദ ഡ്രോയിങ് ടൈറ്റിൽ ടിപ്പിക്കൽ ഫ്ലോർ വൺ ടു സെവൻ എ സി ലേ ഔട്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇപ്പം നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇത് കണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പറയുന്ന കാര്യം എൻ്റെ മൗസ് ശ്രദ്ധിച്ച മൗസ് കേഴ്സർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന സിവിലിനകത്ത് നമ്മുടെ എം ഇ പി ഡ്രോയിങ്സ് അതാണ് ഈ എ സി ഒക്കെ കാണിച്ചത് അപ്പം ഞാനിവിടെ എ സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ എ സി ഇവിടെ
ഇനി ഈ വരുന്ന എയറിൻ്റെ ഡക്റ്റിലേക്ക് ഡക്റ്റ് വഴി വരുന്ന സമയത്ത് ഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രിൽസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എ സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബിക്കോസ് ഹാപ്പ് എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഹാപ്പ് എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മെയിൻലി നാല് വാല്യൂസാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ റൂമിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എ സി വയ്ക്കണം ടണ്ണേജ് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ വാല്യൂ എന്ത് മാത്രം ട്രീറ്റഡ് എയർ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ പറയുന്ന വൺ ടെൻ ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്നൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് വെച്ച് ഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് മാത്രം ചിൽഡ് വാട്ടർ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് വെച്ച് ഈ ചില്ലറിൻ്റെ ഈ ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് എനിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ് കാണിച്ചു ബിക്കോസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഹാഫ് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇഞ്ചിലുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇട്ടുകയാണ് ബിക്കോസ് ഈ ഡാർക്കായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഈ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഡോട്ടർ കാണുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇട്ടാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എ സിയുടെ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടുന്നു എന്ത് മാത്രം തണുത്ത എയർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ആ വാല്യൂ കിട്ടും മൂന്നാമത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് മാത്രം ചിൽഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇനി നാലാമതൊത്ത ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാത്രം ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ബിക്കോസ് അത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലല്ല ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഒരിക്കലും വെൻറ്റിലേഷൻസ് അല്ല അത് വെൻറ്റിലേഷൻ ഡ്രോയിങ്ങിലാണ് ആ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രമാണ് ബിക്കോസ് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ എയർ കണ്ടീഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് വേണം വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സ് വേണം ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പിങ് വേണം ഡ്രെയിനേജ് വാട്ടർ സപ്ലൈ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റ് പവർ എന്ന് എല്ലാ ഡ്രോയിങ്സും നമ്മളുണ്ടാകും അപ്പം നാച്ചുറൽ ഒരു ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർസ് വേണം ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർസ് വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻസ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നാച്ചുറലി നമുക്കവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നാച്ചുറലി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നാച്ചുറലി എന്ത് നമ്മളൊരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ടെൻഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടു പോയി ടെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിന് ടെൻഡർ കിട്ടി ആ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അപ്പോൾ ടെൻഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് ആ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വേണം നാച്ചുറലി അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഒരു സ്പെക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് വി സിയുടെ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ്സ് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഈ എ സി എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫ്ലോ ഈ വാളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാളിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് എ സി നമുക്കവിടെ എവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എ സി നമുക്ക് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ബി ഒ യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഞാൻ വേറൊരു ഡ്രോയിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒള്ളി ഫോർ എസ്റ്റിമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഒറ്റ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നാച്ചുറലി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ്സ് മാത്രം പോരാ എനിക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉൾപ്പെടെ വേണം
അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രഷർ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ബാർ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പൈപ്പ്സ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഈ ഡി എ എൻ എയ്റ്റ് സീറോ സെവൻ സെവൻ ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബാറും കാണും ചിലപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബാറും കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബാറിൻ്റെ പൈപ്പ്സാണ് ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഈ പൈപ്പ് വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ സൈഡിലെത്തി സൈ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല ബിക്കോസ് അത്ര ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ബിക്കോസ് മെറ്റീരിയൽ സബ്മിറ്റൽ എന്നൊരു സംഭവത്തിൽ നമുക്കിത് അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും ഞാനിത് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാവൂ ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് യു പി യു സി ടു ബി എസ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് വിത്ത് ക്ലാസ് ഇ പൈപ്പ്സാണ് വൺ ടൺ എം എം ഡയ അതായത് വൺ ടൺ എം എം ഡയക്ക് എബോവ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ സൈ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രൊഷറിൽ ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ഇഞ്ച് പൈപ്പും കാണും ഫോർ ഇഞ്ച് പൈപ്പും ഇനി സിക്സ് ഇഞ്ചും ഫോർ ഇഞ്ചും ഞാൻ ഒരേ പൈപ്പാണെന്ന് വെച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൈസിങ് മിസ്റ്റേക്കാണ് അതെപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് നഷ്ടത്തിലാവുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ എടുക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആവണം നമ്മൾ പ്രൈസിങ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്ക് ഒരിക്കലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല പ്രൈസിങ് പ്രൈസിങ് കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പെക്ക് റീഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈവൻ ഒരു നട്ടിന് വരെ സ്പെക്ക് കാണും അതിന് വരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പം അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡക്ട് എന്ന് പറയും ഡക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ നമ്മൾ ട്രീറ്റഡ് എയർ കൊണ്ടുപോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പൈപ്പ് പൈപ്പിൽ കൂടെ നമ്മൾ വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റഡ് എയറിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡക്ട് തന്നെ ചിലപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ ഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫയർ റേറ്റഡ് ഡക്ട്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഡക്ടിനെക്കാളും വില കൂടുതലാണ് ഫയർ റേറ്റഡ് ഫയർ റേറ്റഡ് ഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ യൂസ് ആണ് അവിടെ അപ്പം ഇതറിയാതെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റയർലി വേരിയേഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സ്പെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം ഇത് എല്ലാത്തിനും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈവൻ ഒരു ഇത് പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ട്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻസ് ഈ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇൻസുലേഷൻസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് തെർമൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം യു വാലിസ് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് തന്നെ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി തിങ് ഇൻസുലേഷൻസ് എവിടെ ഡക്ട് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പിൽ ഇൻസുലേഷൻ ബിക്കോസ് ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ചില്ലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ് ടു സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ നമ്മുടെ ലോഡ് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ എ സിയിലേക്ക് ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ പൈപ്പിൽ ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോർമൽ എയർ ഇൻ കോൺടാക്റ്റിൽ വരും നാച്ചുറലി ഹീറ്റ് എക്സ് ചെയ്യുന്നതാകും അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ചിൽഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മേ ബി സിക്സ് ടു സെവൻ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല മേ ബി ചിലപ്പോൾ നയനോ ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റോ ആവാം നാച്ചുറലി ചില്ലറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കുറച്ച് കൂടും അത്രമാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നടക്കും അപ്പം ഇൻസുലേഷൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തേ നമ്മൾ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഇൻസുലേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും പൈപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഇവൻ നട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മസ്റ്റാണ് ഇനി സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കി നമ്മളെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും ഇനി രണ്ടാ ഇനി അടുത്ത വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ആരിൽ നിന്ന് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതാണ് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഞാനൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്പെക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ എച്ച് വി എസ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡി എക്സ് പ്ലിക്ക് യൂസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ഏ സി ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഏ സി ഞാന
മൂന്നാമത് വരുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് മൂന്നാമത് വരുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ എ സി എ സിയുടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷീറ്റ്സ് ഡക്റ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലേഷൻസ് ഫാൻസ് പൈപ്പ്സ് എന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും കാണും അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഉള്ള ഞാൻ ബി ഒ പി ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയും ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും പ്രൈസും ഇട്ട് നമ്മളെന്താണ് പ്രൈസ് ഇടുന്ന കാര്യം അത് കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഹാഫ് ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ ഹാഫേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റെൻഡേർഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ പറയുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൽ തന്നെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനുണ്ട് സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഒരു ജൂനിയേഴ്സിന് ഇവിടെ അധികം ചാൻസ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയ ചാൻസസ് ഉള്ളു ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അയാൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കൺസൾട്ടൻസിന് എഞ്ചിനീയർസിന് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചാൻസസ് കുറവെന്ന് പറയാൻ കാര്യം അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസ് പി എം സി ഞാൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലയൻറ്റ് നിയമിക്കുന്നതാണ് അത് ഇന്ന ടൈമിന് അത് വർക്ക് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാര്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാമാണ് പി എം സി എന്ന് സംഭവം ഇനി അടുത്ത വരെ അപ്പം അടുത്ത വരുന്നൊരു സെഗ്മെൻറ്റാണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സും ടെൻഡറിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി അടുത്ത നമുക്കൊരു സ്ലൈഡിലേ ബിക്കോസ് അടുത്ത വരുന്ന സെക്ഷനാണ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അപ്പം ഇനി കോൺട്രാക്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സിവിൽ കൺസൾട്ടൻസ് കാണും എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ സിവിലിൻ്റെ കാര്യം വിടെയാണ് നമുക്ക് എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ ജോലിയാണ് നോർമലി നമ്മളെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് കാണും എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇത്രയും ഒരു ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്കെന്താണ് എനിക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ബില്ല് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ഒരു എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ മെയിൻ ജില്ല ഇനി എം ഇ പി കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ എം ഇ പി കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഫെസിലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എം ഇ പിയിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാം എസ്റ്റിമേഷൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നോർമലി ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെൻഡർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസൾട്ടൻസ് നടത്തുന്നു ആക്ച്വലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ല അപ്പം ഞാനുമായിട്ട് കണക്ഷൻസിലുള്ള കുറേ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഈ പറയുന്ന ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു പോകും നാച്വലി ഒരു സീഡിയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പറയുന്ന സെയിൽസ് എഞ്ചിനീയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നു നേരെ എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് മാനേജറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ മാനേജറിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും ഇനി നാച്ചുറലി പറയാം ഓക്കെ ഇന്ന ദിവസം സെവൻ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിനകത്ത് എനിക്ക് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ടെൻഡർ കൊട്ടേഷൻസ് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതി
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ എ സിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടണ്ണേജും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നൊരു പേജിനകത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡ്രോയിങ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടണ്ണേജും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും ഞാൻ സപ്ലയർ അപ്പോൾ എ സിയുടെ ഫുള്ള് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സപ്ലയറിനെ അയച്ചു അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എസ്റ്റിമേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഞാൻ എസ്റ്റിമേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു 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 ഗൈഡൻസ് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഗൈഡൻസ് തരാൻ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എസ്റ്റിമേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി സെവൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഈ ഒരു സെവൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സെവൻ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എക്യുപ്മെൻസ് ആദ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക ബിക്കോസ് എക്യുപ്മെൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈമിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണൊരു മെയിൻ കാര്യം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്യുപ്മെൻസ് ഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് അതായത് വി സി ഡി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഫയർ ഡാമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഈ ഡക്റ്റിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ പൈപ്പ് ലൈൻസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഇനി ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ഇതിനകത്ത് വാൾസ് വരും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല വാൾസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കുന്നു ഞാൻ സപ്ലയറിനെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും വെച്ച് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു സപ്ലയറിൻ്റെ എനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എച്ച് വി എസ് സിയുടെ കാര്യം മാത്രം അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കിട്ടും ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ കിട്ടും അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ കൈ കൊടുക്കുന്നു നാച്ചുറലി എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ പ്രൈസ് മാത്രമേ ആയുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് നമുക്ക് എത്ര എഞ്ചിനീയർസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടെക്നീഷ്യൻസ് വേണം എത്ര ടൈം വേണം അപ്പം അപ്പം അതിൻ്റെ മാർക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അപ്പം മാർക്കപ്പ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നാച്ചുറലി ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ഡേയ്ക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്ത് ഡേയ്ക്കകത്ത് മെക്കാനിക്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേറ്റേഴ്സിനോട് ചേർന്ന് ഈ പ്രൈസിങ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കോൺട്രാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ മാനേജറായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എത്ര രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഒരു സെവൻത്ത് ഡേ നമ്മൾ കൊട്ടേഷൻസ് കൊടുക്കും അപ്പം നാച്ചുറലി മനസ്സിലാക്കുക ഈ എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ കോൺട്രാക്ടർ നല്ല കൊടുക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അവരോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഞ്ച് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് കൊടുക്കും ഇനി സെവൻത്ത് ഡേ നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രൈസ് ഈ എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസിനെ കിട്ടുന്നു ഇനി എം ഇ പി കൺസൾട്ടൻസ് തീരുമാനിക്കും ഏത് കോൺട്രാക്ടറിന് നമുക്ക് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഡിപ്പെൻസ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അവരെ വർക്ക് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ അവരെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നാച്ചുറലി ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടിന് കൊടുക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന് വർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസാണ് അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട് അപ്പം ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് ഡിസൈൻസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് നിന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാനുള്ള സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സൽ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതായത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലാൻ സെറ്റ് പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോകത്തിൽ ഒരു പത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഒന്നാണ് പ്ലാൻ സെറ്റ് അതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ബിക്കോസ് പ്ലാൻ സെറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് അല്ലാതെ മാനുവലി നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ മാനുവലി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ ഈസിലി എടുക്കാം ഇത് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എക്സലിലേക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് കൺവേർട്ടും ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി രണ്ടാമത് വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
എന്താ പറയുക ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നത് ഇനി ഈ ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ വരച്ച നേരത്തെ കാണിച്ച ഇപ്പോൾ ടെൻഡറിനകത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ ലൈൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സ് വരച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടു പോയത് കുറച്ചുകൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇങ്ങനെ വന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങനെ മാറിയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറും അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്ന അപ്പം ആ പറയുന്ന ഷോപ്പ് ഡ്രോയിങ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ആ പ്രൊക്യൂർ എസ്റ്റിമേഷൻ പോലെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് പ്രൊക്യൂർ അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെയും എനിക്ക് എന്താ അപ്പം ഈ ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഹീഡോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഹാപ്പ് എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡക്സൈസർ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ പറയുന്ന ഡക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡക്സൈസർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ടേക്ക് ഓഫ് അതിനെയാണ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാച്ചുറലി നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം എടുത്തു സൈറ്റിൽ ഡ്രോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊജക്ട്സ് അതായത് സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ സൈറ്റ് എക്സിക്യൂ എക്സിക്യൂഷൻ നമുക്ക് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സ് കാണും ക്യു എ ക്യു സി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും എം ഇ പിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യു എ ക്യു സി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷനിൽ വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ വൺസ് സൈറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പിന്നെ വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് ഫെസിലിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഏത് ഏത് പ്രൊജക്റ്റിലും വൺ ഇയർ ഫ്രീ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തേ പറ്റും അതിനുശേഷം ഫെസിലിറ്റി ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റനൻസ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് മെയിൻറ്റനൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെയിൻലി നമ്മളൊരു എം ഇ പി കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ എം ഇ പി കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൽ മെയിൻലി വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ബിക്കോസ് ഇത് ഇത് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് പറയുന്ന ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇനി ഇതിനകത്ത് എസ്റ്റിമേഷൻസിലും പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എനിക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാനുള്ള നോളജ് ആണ് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയണം എനിക്ക് ഡിസൈൻസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല എസ്റ്റിമേഷൻ ഇനി പ്രൊജക്ട്സിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ സൈസ് ആണ് അറിയാം മെയിൻലി പ്രൊജക്ട്സിൽ മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മെറ്റീരിയൽസ് സൈഡിലെത്തുക നമ്മളെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇന്ന ടൈമിൽ അത് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ബിൽഡിങ്സ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഒരു സൈറ്റിൽ വരുന്ന ജോലി അല്ല ഒരിക്കലും വിചാരിക്കലും അത് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറാണ് ഈ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാനൊക്കെ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ഐ ടി എ പിടിച്ച ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ആ ടെക്നീഷ്യനിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സൂപ്പർവൈസർ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ടെക്നീഷ്യൻസിനും സൂപ്പർവൈസറിന് കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അവരെ മാൻ പവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇനി അവരെ കൊണ്ട് സ്പീഡിലി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇതാണ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ അവരൊക്കെ ജോലി എന്ന് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് മെയിൻലി എം ഇ പി കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസ് അതായത് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു കൺസൾട്ടൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരൊരു ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബിഡിങ് ടെൻഡറിങ് സെക്ഷനിൽ പോകുന്നു
എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സി വി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും എച്ച് ആർ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് എച്ച് ആർ ഒരിക്കലും ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ അല്ല നിങ്ങളെ സി വി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി സി വി കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ ഐതർ ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജറോ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കേസസ് പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് മാനേജറോ അവരായിരിക്കും സി വി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർസ് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും നൂറ് കൂട്ടം ജോലികളാണ് അപ്പം ഇവർ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ രണ്ടോ പേജ് ഫുള്ളായിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈമൊന്നും അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മളെ ഡീറ്റെയിൽ അതായത് നമ്മുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മസ്റ്റായിട്ട് പോകണം അപ്പം അതിന് വേറെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ബി ടെക് ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് കാര്യമാണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി നമ്മൾ സി വി ഒരിക്കലും ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി വി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സി വി ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് പേജിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എം ഇ പിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് എനിക്ക് ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റീഡ് ചെയ്യാണ് ബി ഒ ക്യൂ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പ്രിപ്പയർ ഷോർട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇനി ഒരു ഇപ്പം ഇത് ഓരോ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇനി രണ്ടാമത് തന്നെ ഒരു കാര്യം ഡിസൈനിങ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റർ പമ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ പമ്പ് സിസ്റ്റം ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റംസ് ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡക്ട് സൈസിങ് എന്നുള്ള അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കൊടുക്കുക ഇനി സെക്കൻഡ് ഇനി സെക്കൻഡ് പേജ് നമ്മളെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്കിൽസ് കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് പേജ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക്സ് ബി ടെക് ഫ്രം ദിസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദിസ് ഇയർ നിങ്ങൾ മാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ബേസിക്കി ഇരിക്കും നിങ്ങളൊരു സി വി എന്നാണ് സാധാരണ അപ്പം ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അല്ലാത്തൊരു സി വി ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചാൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഈ ഓൺലൈൻ മീഡിയോ നമ്മളെ റെഫറൻസ് വഴിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചാൻസ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ വലിയ അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ടെക്നിക്കൽ സി വി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സി വി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇനി അപ്പം ഇനി രണ്ടാം രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ സി വി പെർഫെക്റ്റ് ആയി ഇനി ഒരു ജോബിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് മസ്റ്റായിട്ടും ഈ സി വിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റണം ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈ സ്ലൈഡ്സിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ഇ പി സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് യൂസ്ഫുൾ ആണോ ഇല്ല അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാംസ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ എം ഇ പി ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പലരും എൻ എസ് ഡി സിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സി ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടി യു വി ചില സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഐ എസ് ഒ എന്നൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാനാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പേർ വന്നു ഈ അഞ്ച് പേര് പല സർട്ടിഫിക്കേഷൻസുമായിട്ട് വന്നു ഇപ്പം ട്രാൻസ്പാൻ്റ് ഒരു ജോലിക്കാണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഞാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ടല്ല എടുക്കുന്നത് ഇനി വേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജോബിനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് നാച്ചുറലി അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ എത്ര ഇതുപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതേപോലത്തെ അക്കഡേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർക്ക് അറിയാം ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കഡേഷൻസ് അറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കഡേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെബോഷ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറിൻ്റെ ജോബിന് നെബോഷ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ജോബിന് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ സി സിപ്പ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചില ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കഡേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് 
ഇനി റെഫറൻസ് പോയി പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പലർക്കും നിങ്ങളെ റെഫർ ചെയ്ത് ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊരു ജോബിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ജോബിന് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ സൈഡിലാണ് ഒരു ജൂനിയർ ജോബിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാൻ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഐ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻ സിപ്റ്റ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അതറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വർക്ക് നാച്ചുറലി അവരൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ജോബിലേക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചാൻസ് നമ്മളായിട്ട് മിസ്സാകും അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഇതുപോലത്തെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ട്രെയിനർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിൻലി ഒരു എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻസ് ഇനി എം ഇ പി തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോബ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ദുബായ് ഹൈഫൻ ബി ബി ഡോൾ കോം ഇതിനകത്ത് പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിനെ പറ്റി അവർ പറയത്തില്ല എച്ച് വി സി ഡ്രാവ് സ്പാൻസ് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് പറയുന്നില്ല ഇനി ജൂനിയർ സേഫ്റ്റി ഇഞ്ചിനീയർ ഇത് കാണാം ഇവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ അബോഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് വ്യത്യാസമാണ് ക്യു എ ക്യു സി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് അപ്പം അപ്പം ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന സൈറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ജോബ്സിനായിട്ട് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു 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 ഡ്രോയിങ്സ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പാരലി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 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 വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചിൽഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ചിൽഡ് വാട്ടർ റിട്ടേൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഫാദർ മൗസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ബേസ് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ടു സിക്സ് സീറോ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് സീറോ എം എം ബി ഒ പി ബോട്ടം ഓഫ് ദ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നിർത്തണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇതിനൊരു സപ്പോർട്ട് പോകും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വാൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ എ സി ആണ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻഡ് ചിൽഡ് വാട്ടർ ഔട്ട് അപ്പം ഇനി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ട്രീറ്റഡ് നോർമൽ എയർ വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള എയർ വരുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള കോയിൽ വഴി പോകുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ കോയിലിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ടച്ച് ആകുന്നു നാച്ചുറലി ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നു ട്രീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ നമ്മൾ എയറിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യും സോറി നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സെക്ഷനുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടറിയാം കണ്ടൻസേ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എ സിയുടെ ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയാം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾ എ സിയുടെ ഡ്രെയിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എ സിയുടെ ഡ്രെയിൻ കൊണ്ടുപോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ്സ് ആണ് ഈ പൈപ്പ്സ് ഫുള്ളി നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എം ഇ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും ഇപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക എം ഇ പി ഒരു വളരെ നല്ല ഫീൽഡാണ് ടെക്നിക്കൽ ഓറിഞ്ചഡ് ഫീൽഡാണ് ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസസ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എം ഇ പി എന്ന സംഭവം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എം ഇ പിയിൽ മെയിൻലി നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങളെ ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സീരി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം വർക്ക് അറിയാം അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ഒരു കുറേ ഇൻസ്റ
ഈ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ മെയിനായിട്ട് എൻ ഇ പിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡൗട്ട്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു കെ ഐ സ്റ്റാൻ കോൺടാക്ട് ദിസ് നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ സെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഐതർ യു ക്യാൻ വാട്സപ്പ് ഓർ യു ക്യാൻ കോൾ സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം സോ വി ക്യാൻ വൈൻ